обед, это суббота, 8 утра, мы едем на съемки в пустыню, снимать мотоцикл, честно говоря, пока еще даже не представляю, что именно там будет, но мы все увидим. Народ уже готов. Газонокосилки, там топоры. Кажется, все подумал, что Кускварна это только газонокосилки, топоры и бензопила. Но Кускварна это еще и вот такая приблуда. Под названием мотоцикл. Hey, how's it going? It's good, how are you? I'm good. Так, ну что, приехали на место, разгружаемся. Сейчас будем исследовать территорию, смотреть, где мы сможем полетать на дроне, чтобы поснимать. Значит, Ксюха у нас тут. Hi, my name's Ken. This is my sweetheart. I don't think there's more than we can do. How come you think that I still owe you? Anything more than pain, more than the pouring rain. How can there be more to explain? No, I won't go down the drain. Cause I was there too, always so true, always so blind. Так, ну что, едем на новую локацию. Она находится в трех метрах. Она находится в 10 метрах от нас, но нам нужно переставить тачку. На рапторе едем по бездорожью. Но у нас тут есть минус, у нас тут дрон, поэтому нам не разогнаться. Вот, но потихонечку едем, пробираемся сквозь калифорнийские пустыни. Перед нами Кен. Показывают нам дорогу, но в принципе тут так понятно, что ехать. Может только прямо. Такие вот места вообще здесь для покатушек на мотиках, на квадриках, на всем чем угодно. То есть народ приезжает, разгружается и начинает наваливать здесь. Выглядит на самом деле очень прикольно. Отличный сезон с декабря по, наверное, март, потому что не очень жарко, не пыльно. И потому что летом здесь жара доходит до 50 градусов и ну, практически невозможно ездить. Ну вот, а здесь сейчас очень оптимально. Все хорошо. Только ветрено, да, сильно. Но для дрона это, в принципе, ничего страшного. Так. Сейчас прохватываю, сейчас нужно перепарковать машину. Такой вот вид у нас открывается. Been coming here for about 15 years. 
dramatic scenery, um, high mountains, low canyons, and everything in between, wildlife, California condors are known to hang out here, and uh, it's a beautiful place to uh, escape LA. It's weird for me to speak Russian and then Ken is not understanding I think it's Russian. rad though, I think it's cool. I'd like to hear different languages, honestly. It's, I wish I could speak something other than redneck. I can, I can speak redneck better than Russian. <laughs> Мы находимся в 40 минутах езды от Лос-Анджелеса, находимся в пустыне, так территориально это находится в Angeles National Forest, но это недалеко от Махавы, называется High Desert. Сюда народ приезжает на мотоциклах, на машинах, на квадриках, на мотиках, на всем чем угодно. Приезжает кататься, получает удовольствие, значит это все бесплатно, не нужно за это ничего платить. Тебе единственное нужно иметь стикер на мотоцикле. Значит, когда ты покупаешь мотоцикл, идешь в DMV и DMV тебе дает стикер в зависимости от мотоцикла. Если мотоцикл двухтактный, у тебя красный стикер, ты можешь ездить только 6 месяцев в году, потому что он пожароопасный и какие-то такие моменты они учитывают. Загрязнение воздуха и так далее. Если у тебя мотоцикл четырехтактный, без никаких проблем, зеленый стикер и вперед. Едешь, катаешься, получаешь удовольствие. Народу здесь мало, никого нет, куча различных мест, где можно проехать. То есть это какие-то и ухабы, и еще что-то. В общем, все круто. И скалы там красиво. And so he doesn't need any license and stuff. That's a good question. So uh, it's all ages. Uh, anybody can ride here as long as they've got, you know, a helmet. Mm -hmm. um, and uh, if you've got a license plate, you can ride that anywhere. Uh, the trails are marked. Um, in some cases, they're directional. Um, and, uh, you know, you want to be careful because they're not wide enough for quads and, and, uh, and dirt bikes. but. All ages and uh, all size bikes, quads, bike. Anything you, can... you want to come out or bicycles? Mountain, you see guys riding mountain bikes out here. Oh. Oh. Um, I think uh, you know because it's considered off road in the forest. It's not the same laws as the street would be. <laughs> Значит, безопасность превыше всего, поэтому мы просто едем медленно. Лучшее, что случилось на сегодняшний тест-драйв, это Макдональдс. Ура! И его туалет. Water powder. Ready? Yep. This is Cynthia. <laughs> ну что, закончили сегодня съемки в пустыне, едем домой обратно, что-то подустали немного, был день был длинный, часов пять, наверное, шесть там протусили, мы снимали всяких разных вообще кадров с дрона, с осмос, фотиков, интервьюхи. Вот, будем из этого что-нибудь делать э, в дальнейшем. Вот, Кен очень приятный 
Чувак. Чувачок. Да, показал нам Поршек свой, показал мотики. У них штук 7, наверное. Не, но самое, что меня поразило за сегодняшнюю, из того, что я получила информацию, это про то, что в эту пустыню могут приезжать вообще все, кто угодно, без прав, дети хоть трех лет, и кататься на мотиках, и как бы никто им слова не скажет, до тех пор, пока они в шлем. Угу. То есть самое... Это было круто. Да, самое главное условие этих всех покатушек, чтобы у тебя был шлем. Это самое главное. Да, вот. это самое, это главное, самое, главное, самое да. главное условие. Без него штраф получите. Самое главное условие, что шлем. Он как красиво тут снаружи. 